Mia San Mia Hujan gul terjadi di Allianz Arena 4-3 Bayern Munchen MU Gimana tadi pertandingannya menurut kalian? Sangat seru <laughs> Yang satu agresif tapi membuang peluang Sedangkan yang satu pertahanan baku Tapi gol pun gol burung gitu ya <laughs> Ya memang Kalau kita lihat dari sisi apa ya Jumlah gol memang sangat menarik Entertain ini kan ya, yang kita suka kan Sebab itu entertain ya, ya, ya. Ya. Juga nanti selain itu ada faktor uh, Takita juga yang ternyata hmm. panas ya, Di akhir-akhir Di akhir-akhir ya baru mulai tercipta banyak gol. Tadi ah, melihat permainan apa Bayern gimana? Bayern di bawah pertama sih kan agak apa cukup monoton ya main di kanan ya, ya lebih ya. sering main di kanan di yang posnya Leroy Sané ya posnya Leroy Sané di kiri itu jarang tapi sekalinya ke kiri switch play langsung tercipta gol tadi. Langsung ya. Sebenarnya uh, yang gol kedua ya. Iya gol kedua itu. Dari gol kedua dari penetrasi Jamal Musiala di hmm. asis kemudian kasih ke Gennady. Dan tadi yang gol pertama dari Leroy Sane. Iya. Leroy Sane sebenarnya itu kalau kalau aku bilang itu harusnya nggak terjadi gol sih. Seharusnya tidak gol. Dan lagi-lagi oh Nana benar-benar benar-benar jadi itu. badut lagi. Ya. Badut. Enam, enam pertandingan kebobolan 15 gol itu ya, ya. mempertanyakan kualitas bagi kualitas dari Onana. Hmm. Nah kalau Bayern Munchen ini di awal musim ini memang tajam nih mereka, tapi kadang-kadang suka buang peluang. Nah, ada beberapa peluang yang bagus itu seharusnya. bisa berbuah gol mungkin akan bisa menang 8-3 Bayern Munchen ya atau bahkan 9-3 bukan meremehkan MU tapi memang penyerangan di Bayern Munchen itu ya penilaiannya masih finishing itu harus direvisi juga ya tadi ya uh, Hurricane ya Hurricane itu uh, tidak berperan sebenarnya di luar di tanggul penalti ya iya tidak berperan ya nomor 9 ya iya dia lebih di belakang dari lebih di belakang uh, dari Sane di kanan hmm. dan di kiri tadi benar ya jadi lebih di belakang iya. mereka bahkan cenderung sejati sama Musiala Musiala tapi justru kelihatan bagus ya Kalau kedua terutama itu penetrasinya hmm, iya, cukup iya. mematikan per- per- pertahanannya MJ. Iya. Iya ada ada perbedaan ini ya sebenarnya cerminan ya di ketika di babak pertama hmm. ya, kedua tim ini kan memainkan taktikal sistem masih dengan yang berbeda. Hmm, yang berbeda iya. cermin juga yang pertama seolah-olah uh, MJ itu hanya memainkan counter ya. Iya. Kita lihat tadi betapa memang egoisnya Rashford ketika kita dapat bola ketika penetrasi masuk kotak penalti memang. ternyata langsung suti iya ya, di uh, babak kedua ketika mungkin ada instruksi khusus dari pelatih ya iya nah bahwa iya bisa lebih bermain as a team gitu as for the as for gitu nah as for ini kan udah jadi sorotan beberapa pertandingan mainnya cukup baik gue sih memang ya iya dan tadi golnya dari MV tiga-tiganya itu kan enggak sih dua dua gol dua gol dari situasi yang bersama jadi combination play di ya. depan kotak penalti hmm iya iya dan ya itu memang sebenarnya iya karakter total itu ya begitu kita <laughs> mencerminkan uh, permainan yang uh, indah sistematis ya. begitu tapi memang sistem nyatanya uh, sedikit agak telah panas iya nah, hanya nah, gitu nah, ketika udah tertinggal baru menunjukkan <laughs> permainan di sungguhnya begitu kan ya. kita lihat kalau dari sisinya MV ada beberapa momen- momentum ya tadi iya ya, uh, momentum momentum pertama sebenarnya itu gol per pertama dari Hulu nih tadi. Iya. Yeah. Yeah. Hulu itu sempat bangkit MV cuman sayangnya ada handball tadi dari Erik yeah. Handball. Kemudian momentum itu hilang. MV seolah main apa ya? Main ya, ya cuman negatif enggak uh, enggak merespon apa yang dari posisi kan si Bayern lebih posisi ya. Iya. Yeah. Yang cuma enggak respon, enggak ada pressing, enggak ada perlawanan gitu. Mental turun mungkin ya. Mungkin hmm. karena sudah ketinggalan 3-1 mm-hmm. mereka pasrah pasrah dan oh. dan ada beberapa pergantian tadi dari Martial masuk si Garnacho masuk ya iya Garnacho masuk nah yang begitu MU mencetak gol kedua itu sudah mulai bangkit lagi mereka mungkin optimis akan mencetak gol ketiga 
bahkan di injury time juga ya tadi ya gol Casemiro itu ini kan itu ya situasinya saling berbalik jadi ya, saling itu berbalik. MG sudah bangkit ada gol dari apa jadi gol ke gol keempat ya dari ya, ya. gol keempat nah, terus ada gol lagi tapi sayang sudah menuju detik detik akhir ya, ya kembali ini ya kejar mengejar ya kejar mengejar ini memang berharap sih ada tambahan waktu sekitar sepuluh menit sama seperti ya. pakai regulasi pelatih dunia ya. jadi ya, ya. jadi bisa seri kan tetapi memang ya waktu hanya empat menit ya. dan tapi secara besar, secara permainan nggak ada banyak berhenti juga ya, oh, ya. Ya. ada banyak delay ya. oke lah empat menit layak tuh cukup terhibur ya bang ya. tapi ini sebenarnya di luar di luar juga ada juga sih ya, ya. 43 itu hmm. ya, cukup di luar secara skor cukup ada atau ketat juga ya ya tapi dari bayar main muncul ya nah itu ini sesuai harapan ya tidak su- memang betul-betul tidak sesuai harapan nah realistis ya sesuai secara performa mungkin prediksi bayar muncul akan menang besar Menang tipis itu apalagi di kandang sendiri itu serasa sering Empat juga Nah terutama gol pertama dan kedua MU itu uh, Bisa dibilang nggak perlu terjadi itu Kecuali gol terakhir ya Gol terakhir itu di luar dugaan Gol pertama masih bisa diantisipasi Nah lagi-lagi yang menjadi sorotan dari musim lalu Untuk Bayern itu ya pertahanan mereka Ya pelatih keras kepala yang masih main kano pamekano hmm. seharusnya mati segalit gitu ya hmm. tapi Kim Min Jae udah, udah memang bagus adaptasinya hmm. cepat ya, betul dan kalau dari sisi MB ini kan kelantan hasil buruk ya iya beberapa ini tapi ngeliat malam ini gimana ya malam, malam ini sudah malam yang indah sebenarnya malam indah uh, iya artinya apa artinya memang fans uh, sangat eh bukan salah MU ini maksudnya tidak terbantai lebih mm-hmm. cukup dengan mm-hmm. 4-3 memang terjadi banyak gol ya tetapi terjadi misalnya, banyak uh, gol. kita kan artinya sebagai macam oh senang juga mm-hmm. bisa memasukkan 3 gol ke tim mm-hmm. yang uh, dikenal dengan sulit mm-hmm. sulit ya. terjebol gawangnya boleh yeah. di kandang pen ya iya apalagi yeah. main di alians kan yang magisnya itu terasa banget yeah, benar. di setiap pertandingan pen bencan gitu iya yeah. iya yeah. yeah. uh, dan tadi beberapa kali gol terjadi karena Terma gol pertama itu belum dari Onana, tapi belum dari Onana. Nah, menurutmu Onana next match harus dicadangkan atau belum? Iya, kalau kita lihat Onana melihat statistik yang selama ini uh, kita tahu ya bahwa memang rekornya buruk sekali. Iya. Dia beberapa sering kebobolan dan hanya satu kali sih kalau tidak salah. Dan kamu sama Wolves ya di pertandingan Wolfers. pertama Premier League. Iya, itu pun ya hanya satu gol. Hmm. Dan kali ini layaknya harus diberi waktu rehat sebentar. Hmm. Uh, untuk pemain atau kiper lain menggantikan Konana hmm. ya, salah satunya bisa Tomkan atau Altin Bayi hmm. Biru ini hmm. dirasa cukup kualitasnya untuk menjadi sebagai penjaga tamu utama MU iya hmm. ya itulah kalau dari sisi MU ini ada perubahan ya mungkin ya mungkin ya, pemain udah mulai bisa memisahkan uh, pengaruh di luar lapangan dan di dalam lapangan itu harus apa iya ya. benar masih masih terkenal problematik oh, ya sudah ya tapi ya pelan pelan lah oh. ini progres dari Erik Ten Hag mulai terasa mulai terlihat gitu. ya itu press review kita ini bukan baru baru aja nobar ya. dan langsung bikin video langsung oh, iya. nanti kan review review pertandingan berikutnya dari Kevin jangan lupa subscribe